യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവൻ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനി ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയും പാപത്തിൽ തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല തുടരണ വേണ്ട എന്നുള്ളത് അവന് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ തുടരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗോസറി പാലം പണതത് കൊണ്ട് മാത്രം വൈപ്പിലുള്ളവരല്ല എറണാകുളത്ത് വന്നൊന്നുമില്ല ഗോസറി പാലം പണതത് കൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ വൈപ്പിലിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് വരാം പക്ഷേ പാലം പണതത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാവരും വന്നു എന്ന് അർത്ഥമില്ല വരണമെങ്കിൽ അവൻ അതിലെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്ത് വരണം ഇതുപോലെ യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി ലോകത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയും പാപത്തിൽ കഴിയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ആർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപമോചനം ഉണ്ട് നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും രോഗം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം രോഗമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കർത്താവ് നയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അവിടെ കണ്ണീരില്ല അവിടെ രോഗമില്ല അവിടെ അത് വേറൊരു ലോകമാണ് പക്ഷേ ഭൂമി ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ പോലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂശിലെ മരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമായി എന്നല്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ യേശു നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് ആ യേശു കർത്താവ് നമ്മൾ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ കാൽവറി യേശു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി രോഗമില്ല എന്നാർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല രോഗമുണ്ട് പക്ഷേ യേശു കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തില്ല ഇനി പാപത്തിൽ കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെയും അവൻ ചിലപ്പോൾ രോഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞെന്നിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ടാൻസാനിയായിൽ എൻ്റെ ഷാഡ് ഓഫ് ദി ഓൾ മൈറ്റ് എന്ന ബുക്ക് ട്രാൻ അത് റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾ പറഞ്ഞു ഇത് പാസ് സാജുവിൻ്റെ രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അപ്പം ഞാനത് റിഫ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇത് രോഗസൗഖ്യത്തെ രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ എൻ്റെ ഹീലിംഗ് സ്റ്റോറി പറയുന്ന ഒരു ബുക്കല്ല ഇത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന സ്റ്റോറി രോഗക്കിടക്കയിൽ യേശു എനിക്ക് എത്ര അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു എത്ര അടുത്ത എൻ്റെ തുണയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്നത്ത് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അന്ന് ഞാൻ അവരോട് അതിനോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ആസ് എ സിക്ക് മാൻ ആൻഡ് ഗോ ടു ഹെവൻ ദാൻ ടു ബി ഹീൽഡ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽത്ത് രോഗിയായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതാണ് രോഗം സൗഖ്യമായി നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം ഉത്തമമല്ല അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ആവശ്യം രോഗം സൗഖ്യമാക്കും കർത്താവ് പക്ഷേ രോഗസൗഖ്യം വാങ്ങിച്ച് നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് രോഗത്തോടുകൂടെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതാണ് രണ്ട് കണ്ണും കൂടെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് പിന്നെ നരകത്തിൽ പോകുന്നത് അതായത് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒറ്റ കണ്ണന്മാരൊന്നും ഇല്ല അവിടെ അത് വേറെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ണേ ഉള്ളോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകണം രണ്ട് കണ്ണും ഉണ്ടായിട്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം സഭയിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം മറ്റൊന്നുമല്ല വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരാകുവാൻ അത് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ആ ഒരു കൽപ്പന ഇത് ഇത് എല്ലായിടത്തും എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമൊന്നുമില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ വാട്ട് ഐ സേ ഇതെൻ്റെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും മധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ത് ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം ഹോളി ആസ് ജീസസ് ഈസ് ഹോളി കർത്താവ് വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ 
ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ അതും മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അയൽക്കാരനല്ല എൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം എൻ്റെ പാസ്റ്റർ പോലും അല്ല എൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മാനദണ്ഡം ആരാണ് യേശു കർത്താവാണ് ആര് വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെയാ കർത്താവ് വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ വേണം ഞാൻ വിശുദ്ധനാകാൻ അതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ എത്രയോ നല്ല വിശ്വാസ വീരന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം ഞാനത് എക്സ് അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇവരെ ആരെ നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നുമായ യേശുവിനെ നോക്കാനാണ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ നീണ്ട നിരയുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവരെ അല്ല നോക്കേണ്ടത് ആരെ നോക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃക അവൻ നമുക്ക് പിന്തുടരുവാൻ പത്ത് ദിവസം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ അവൻ പിന്തുടരുവാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു മാതൃക തന്നേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ഒരു മാതൃക ആ മാതൃക എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പിള്ളേർ കോപ്പി എഴുതുമല്ലോ ഇപ്പം ഈ അക്ഷരം എഴുതി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ എ ഫോർ ഏപ്പിൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ കോപ്പി എഴുതാനായിട്ട് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മോളിൽ പ്രിൻറ്റഡ് ലെറ്ററിൽ തന്നെ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് തന്നുണ്ട് ആ മാതൃക വെച്ച് വേണം താഴെ എഴുതാനായിട്ട് ഈ മോളിൽ എഴുതുന്ന ലെറ്ററിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃക എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഏ അവൻ നമുക്കൊരു മാതൃക വെച്ചേച്ച് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ അവനെ നോക്കി വേണം താഴെ എഴുതാനെന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും നോക്കേണ്ടത് മറ്റാരെയും അല്ല എന്താണ് ഈ മോളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃക ആരാണത് ഇറ്റ് ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു നയനിൽ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ കോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള വലിയൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് നമ്മുടെ കോളിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ്റെ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതെന്തിനാണ് വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ കോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപ്പം എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവും ആകുന്നു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കണ്ടത് അവൻ നമ്മളെ മുൻനിയമിച്ചു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എബ്രാ എഫ് എസ് സി ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ആയതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനിൽ നമുക്ക് തൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ട് അവനിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ രക്തം യേശുവിൻ്റെ രക്തം അവൻ്റെ ക്രൂശ് അവിടെ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവി എന്താണ് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമാണ് അവൻ്റെ രക്തം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമാണ് അതാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് സി പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് യേശു കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് അവൻ്റെ അവൻ്റെ ക്രൂശ്യൂൽ രക്തം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് വെൻ ഹി വാസ് ഡൈങ് ഓൺ ദ ക്രോസ് അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമാണ് അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ കാൽവറി ക്രൂശിൽ
for sin. The other man died in his sin. And the third man died to sin. One man Pabangalku Vendi Marichu. He died for sin. Manisha Vargatinda Pabangal Kuvendi Pabangal Kupagaramai Avan Marichu. Randamata Kalan Avan Papa Til Marichu. He died in sin. Avan Papa Til Marichu. Munamata Vekti Papa Tinu Marichu. Munata Vekti Arana. Eh? Minus Sandra Pataya Ah Vekti Kalan Avanadana. I went to Papatin and Marichu. I went Papatin and Maricha, yes, you know, what a part of this hill. G. Jesus was dying for sin, and the culprit, I went to Kuda Krusikapata, he was dying in his sin, and the third person who repented. He was dying to sin. Now, Avan Namuda Pabangal Vendi, Yeshikartava, Adonana, Avante Namaka, Avante Rector, the Rendon Navarin, another Adikramangal Mojanamena, Winded Punda, Redemption. E redemption illa, E Adikramangalude, Mojanamena, Winded Prabikade, Bentham Punestapika, Satya Mairon. Yendu on the Yeshikartava Marichu. Yes, you one other in the Indiana Nastapatavoya Bentham Punastavik and Indiana Adi Yellam on Nidin Avasta in the Papa Tilude as stages a lengthy Yellam Nastama Yuris Ahajit. Yes, you one other E Bentham Punastavik and Arabash E Bentham Punastavik and Amangil Adi Kramanguda Mojan and Nalaka the E Bentham Punastavik and Karima Idinilla. Redemption was inevitable. We entered up a new idea, my idunu, to re establish the relationship. Redemption was inevitable to re establish relationship. They were my tula, Manishan the Bendate Punesta began. Adikramangal Lirikuna Manishan Kondabatilla, like Amane Amane Bendipican Patilla, Bendipican Amangal Adi and the Samoyanam. Papa Mojanam, Adikramangal Mojanam, Sambavichele Patul. Kadaka and I would imagine Kadamangicha would Kadamangicha and Avasanam Jail Lion Vikia Jail Laya would Vikti a pinned append of Havana to take a Kutikon to walk on a mangil Jail would teach you on to walk on the Allah Adinde Kurtiamaya Margon or in the Dana Avenda Kadam Adium Vitran Appen Kadam Vitit Avena Moji Pitcher up and the Havana Telekundu, Adonana, Adikramangal the winded, Adikramangal the Mojanam and the winded Punaratiare, A Pidavino to go to Ula Vasam Uriatartia Mai Tiratulu Pidavino Rude, they the Adinula Vela could tell a betulu, and God gave a price. Baki Ula Kariatin or no Allah, the Yum Sherikim Vela would to the Vela would tender on the Yuchi and another winded Pinan Sherikim. Bela would it? Bele Arkin lecture you have a little bachin on the tract on the Nagariam on the story and a wide general story. I don't know the Gariam. And then Pache Ubotrevich on Rikin of the I would mention. I went to Kailuna Pache, Winter Kana, I took a material dimension Tayaragum, material dimension Tayaragum ball. I went to the price of the Giam. A price of Udakan Tayara, I don't know, Pache, I went in the end, but the other. Moji Pican Petit. It was a Pishaj in the Kail, Kalipawe, I did the Namale, Ubut Namale, number two, and you will have a ritual children in the ball. Yeshikartavu won the price of the Avenda Rectum Vilea I could the third in the Yana Namale Moji Pican. Theologically, I had a arc of price of the Nokavano in the Makuilia, Chodi Moloko Chodi, Angane, and then Adinda Tadanari Rakiriola, Udaka number in Bertaker. Udaka Natanagate, Adinagatun with the Ology on Dakanala. As the other than our daughter, Pishajan, our daughter, in the Jodianum, out of Prosecti, Pache, where there was some particular idea on the end of Veragurtu. I went in the Edu, Vileke, 
വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു വില ആർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം വില കൊടുത്തു എന്ത് വിലയാണ് കൊടുത്തത് അവൻ്റെ രക്തം അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ രക്തത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് അവൻ അവൻ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന അവൻ്റെ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ട് അവനിൽ നമുക്ക് അവൻ്റെ രക്തത്താൽ ഹി പെയ്ഡ് എ പ്രൈസ് വേറെ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പം മുൻ നിയമിച്ചു മുൻ നിയമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിഞ്ഞു മുൻ നിയമിച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇവിടെയൊക്കെ പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ ദൈവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുന്നറിഞ്ഞു മുൻ നിയമിച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്തു വെരി ഗുഡ് ഇത്രയും വരെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവന് ദൈവത്തിന് പെയിൻഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല പക്ഷെ വീണ്ടെടുപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരു വില എന്ത് വില അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ രക്തം എന്ന് പറയുന്ന ജീവൻ കൊടുത്ത് എത്ര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പക്ഷേ ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുന്നേമനം കൊണ്ടോ മുന്നറിവ് കൊണ്ടോ മുന്നേമനം കൊണ്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ടോ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മുന്നേമിച്ചിട്ട് എന്താ അർത്ഥം വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേരണം നമ്മളെ മുന്നേമിച്ചാലും പറ്റില്ല കാര്യം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത ഒരുത്തനെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പോലും പ്രയോജനം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫല അത് ഫലത്തിലാകുന്നില്ല അത് ഫലത്തിലാകണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടേലേ പറ്റുള്ളൂ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി രക്തം ചൊരിയേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ഈ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായത് കൊണ്ടാണ് അവൻ മുൻ നിയമിച്ചത് മുൻ നിയമനം നടന്നത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പെയാണ് പക്ഷേ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നാളെ ഈ കോസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നടന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കണം ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല പക്ഷേ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ എന്ത് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു മരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് അല്ലല്ലോ ആണോ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അല്ല നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂസിൽ മരിക്കുന്നത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അല്ല പക്ഷേ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ അനാദി നിർണയപ്രകാരം കാൽവറി ക്രൂസിലെ മരണം പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതും കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ മുൻ നിയമിച്ചത് അല്ലാതെ മുൻ നിയമിച്ചിട്ട് ഇനി എന്നാ പദ്ധതി എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല he has decided to die on a cross even before he was laying foundation of the earth logathinte adisthanam idunnathinu munbe thanne devam arinju devam thirumanichu ee manushyane njan ende swarupathilum saadrishathilum avante munnadi varanaanu avante swarupathilum saadrishathilum njan srushtikkunnathaya ee manushyan avan paapathil veeyumennum avan munnarinju പാപത്തിൽ വീണാൽ അവനെ വീണ്ടെടുക്കണമെന്നും അവൻ മുന്നറിഞ്ഞു വീണ്ടെടുപ്പ് മുന്നറിവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നറിവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മുൻ നിയമനം മുന്നറിവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ എന്നെ ക്രിസ്തുവിലവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെങ്കിൽ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ വില കൊടുക്കുന്നത് അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു അവൻ്റെ പ ായ കാര്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും തിരുഹിതത്തിൻ്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രിയനായവന് നമുക്ക് സൗജന്യമായി നൽകിയ തൻ്റെ കൃപാമഹത്വം നല്ല പുകഴ്ചയ്ക്കായി സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദത്തെടുക്കുക അഡോപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യം 
അവൻ നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചു ഹി പ്രീഡസ്റ്റൈൻഡ് അസ് അവൻ നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചു അത് മുന്നറിവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ മുൻ നിയമിച്ചു മുൻ നിയമിച്ച നമ്മളെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു തിരഞ്ഞെടുത്ത നമ്മളെ അവൻ വീണ്ടെടുത്തു വീണ്ടെടുത്ത നമ്മളെ എന്താ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിലേക്കാണ് അവൻ വീണ്ടെടുത്തത് പഴയ നിയമത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വസ്തു വീണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തികളെ ആണെങ്കിലും ദാസന്മാരെ വേണമെങ്കിലും വീണ്ടെടുക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ആരായിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദത്തെടുപ്പാണ് അതായത് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ദാസനാക്കാനല്ല തിരഞ്ഞെടുത്ത് മകനാക്കാനാണ് അഡോപ്ഷൻ ഒരു പുതിയ റിലേഷനിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് റിലേഷൻ പിതൃപു പിതൃപുത്ര ബന്ധത്തിലേക്ക് മക്കളായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ പ്രിയനായാലും നമുക്ക് സൗജന്യമായി ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കെന്താണ് തിരുഹിതത്തിൻ്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് തിരുഹിതത്തിൻ്റെ പ്രസാദ പ്രകാരം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു എന്താണ് ഒരു 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 ഗതികേട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനല്ല ഹി ഹി ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹി വോസ് എന്താണ് അവിടെ തിരുഹിത അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാവിങ് പ്രീലസ്റ്റൈൻഡ് ആസ് ഇൻ ടു ദി അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ബൈ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ടു ഹിംസെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗുഡ് പ്ലഷർ ഓഫ് ഹിസ് വിൽ ദ ഗുഡ് പ്ലഷർ ഈ അഡോപ്ഷൻ അവനങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പറയുന്നത് ഗാഡ് ഈസ് റിയലി എൻജോയിങ് എന്തിന് എന്നെ മകനാക്കുന്നതിൽ അവൻ എന്തുണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ എഫ് എസ് എൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ അഡോപ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നത് പഴയ ബന്ധം മാറി നമ്മളൊരു പുതിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു പഴയ ലോകം മാറി നമ്മളൊരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു കാര്യം ഈ അഡോപ്ഷൻ റിലേഷനാണ് അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ദത്തെടുത്ത് പഴയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പഴയ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചേലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പുതിയ റിലേഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ പഴയ റിലേഷനെല്ലാം കളയണം നേരത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അതൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യം ദത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിക്രമങ്ങളാലും പാപങ്ങളാലും മരിച്ചിരുന്നവരായ നിങ്ങളെയും അവന് ഉയർപ്പിച്ചു അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ നോക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ആരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ റിലേഷൻ അത് അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവുമായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ റിലേഷൻ വേറൊരു ലോകത്തിൽ വേറൊരു റിലേഷനിലായിരുന്നു നമ്മൾ പഴയ ബന്ധം വേറൊരു വേറൊരു ലോ ഒരു ഒരു വേറൊരു വീട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ വേറൊരു ലോകത്തിലായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ മക്കൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നു നമ്മൾ അതായത് നമ്മളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല കാര്യം നമ്മളും കൂടെ അതങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മളങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്ത നമ്മൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഇടയിൽ നാം എല്ലാവരും മുമ്പേ നമ്മുടെ ജഡമോഹങ്ങളിൽ നടന്ന ജഡത്തിനും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രകൃതിയാൽ കോപത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആരായിരുന്നു കോപത്തിൻ്റെ മക്കൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹാത്ത് കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതിന് പകരം അനുസരണക്കേണ്ട മക്കൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജഡമോഹം ആ മനോവികാരങ്ങൾക്ക് അതായത് എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും 
എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മോഹങ്ങൾക്കും അനു ഇഷ്ടമായത് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ എന്നിൽ എന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജഡത്തിന് ഇഷ്ടമായത് ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അധിപതിയെ അങ്ങ് ചൂസ് ചെയ്തു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പലരും വാസ്തവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയതേ പറ്റുള്ളൂ അത് അവർക്ക് വയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ഇരുളുള്ളതാകയാൽ അവർ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ അധികം ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചതും തന്നെ അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ ഈ അന്ധകാരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ധകാരത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ തന്നെ പറയുമല്ലോ ഓ ഞാനിപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ചോയ്സ് ശരിക്കും അല്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ചോയ്സ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻ നിയമനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചോയ്സ് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ ചോയ്സ് എന്താണ് ഓ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തം പ്രവൃ സ്വന്തം മോഹങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ജഡമോഹങ്ങൾക്കും മനോവികാരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമായത് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപത്തെ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കരുണാസമനായ ദൈവമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം നിമിത്തം അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചപ്പോഴല്ല ഈ ദുഷ്ടതയ്ക്കും മനോവികാരങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികളെ സ്നേഹിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു കരുണാസമ്പനായ അത് അവൻ്റെ കരുണയാണ് സ്നേഹിച്ച സ്നേഹം നിമിത്തം അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്ന നമ്മെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും കൃപയാൻ എത്ര നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തു യേശു നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യത്തിൽ തൻ്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനത്തെ വരുംകാലങ്ങളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച സ്വർഗത്തിലിരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോക്ക് ചില്ലറ കാര്യമല്ല അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അധിപതിയെയും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ അധിപതി അവരെ അനുസരിച്ച് നടന്നിരുന്നവരായ അതായത് ആകാശത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിനും അനുസരണക്കേണ്ട മക്കളിപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിനും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ച് നടന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളോട് കരുണ കാണിച്ചു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു വീട് മാറി കാര്യം കുടുംബം മാറി റിലേഷൻ അങ്ങ് മാറുകയാണ് നമ്മൾ കോപത്തിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു ഇപ്പം ദൈവമക്കളായി വീട് മാറി പിതാവ് മാറി അപ്പൻ മാറി അതാണ് അഡോപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൻ മാറുകയാണ് അഡോപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അപ്പൻ മാറുക ഇന്നലെ ഇവിടെ ഉള്ള അപ്പനല്ല വേറെ അപ്പനാ പക്ഷേ ഈ പുതിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പഴയ അപ്പനെ ഉപേക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ആ അപ്പൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഉപേക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പഴയ ഉടമ്പടി മാറി നേരത്തെ നമ്മൾ ഉടമ്പടി ചെയ്തിരുന്നത് ഈ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തികളായിരുന്നു പാപത്തോടായിരുന്നു റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ വായിക്കാനേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ വായിച്ച പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ എന്ത് ന്യായപ്രമാണത്തിനല്ല കൃപയ്ക്ക് അത്ര അധീനരാകിയാൽ നാം പാപം ചെയ്യുക എന്നോ ഒരു നാളും അരുത് 
നിങ്ങൾ ദാസന്മാരായി അനുസരിപ്പാൻ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോരുകയും ചെയ്യുന്നവന് ദാസന്മാരാകുന്നു എന്നറിയുന്നില്ലയോ ഒന്നുകിൽ മരണത്തിനായി പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നീതിക്കായി അനുസരണത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ഇന്നലെ വരെ പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നീതിയുടെ ദാസന്മാരായി എന്നാൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച നീതിക്ക് ദാസന്മാരായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇന്നലത്തെ അവസ്ഥ മാറിയിട്ടൊരു പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ് താഴെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വായ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജലത്തിൻ്റെ ബലഹീന നിമിത്തം ഞാൻ മാനുഷ്യ രീതിയിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അധർമ്മത്തിന് ആയി അശുദ്ധിക്കും അധർമ്മത്തിനും അടിമകളാക്കി സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേജ് മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നീതിക്ക് അടിമകളായി സമർപ്പിപ്പിൻ നിങ്ങൾ പാപത്തിന് ദാസന്മാരായിരുന്നപ്പോൾ നീതിയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായിരുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾക്കന്ന് എന്തൊരു ഫലമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നതല്ലയോ അതിൻ്റെ അവസാന മരണം അത്രേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന് ദാസന്മാരായിരിക്കയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലം വിശുദ്ധീകരണവും അതിൻ്റെ അന്തം നിത്യ ജീവനും ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെയും ഇന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് പൗലൂസ് പറയാണ് ദത്തെടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ലോകത്തിലേക്ക് വേറൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് വേറൊരു അപ്പൻ്റെ മക്കളായി നമ്മൾ മാറുകയാണ് അപ്പൻ്റെ മക്കളാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകത നമ്മളെ പേര് പോലും മാറുകയാണ് ദത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താണ് പുതിയ അപ്പൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ സർണയും മാറുകയാണ് ഓസ്ട്രലായിട്ട് ഒരു ഒരു ബാറ്റിലില് നെപ്പോളിയൻ്റെ ഒരു നെപ്പോളിയൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നെപ്പോളിയൻ ചെയ്ത ഒരു യുദ്ധം യുദ്ധത്തിൽ ഒത്തിരി പടയാളികൾ മരിച്ചു അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അന്ന് ആ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ച സൈനികരുടെ മക്കളെയെല്ലാം നെപ്പോളിയൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അവരുടെ സർനെയും നെപ്പോളിയൻ എന്നാക്കി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുകയോ മാത്രമല്ല ചെയ്തത് എന്താണ് അഡോപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നെപ്പോളിയൻ ഏറ്റെടുത്തു രാഷ്ട്രം ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ അവരെ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല നെപ്പോളിയൻ ചെയ്തത് നെപ്പോളിയൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഇനി മുതൽ അവരുടെ എല്ലാം സർണയും എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നെപ്പോളിയൻ എന്നായിരിക്കും എന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സർണയും മാറിയെന്നേ അതിനകത്തെ പ്രശ്നം നേരത്തെ നമ്മളുടെ സർണയും പറഞ്ഞു 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 പോയാൽ അങ്ങ് ആദാം വരെ പോയേനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എൻ്റെ ഐ ഡിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന പേരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടപ്പാറസ് കറിയ മാത്യു തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് പോയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സാജീവ് ജോൺ മാത്യു തോമസ് കറിയ മാത്യു വട്ടപ്പാറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ ഇത്രയും വിമാര് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ കുറേ കൂടെ പരിശ്രമിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ അവസാനം ആദാം വരെ അങ്ങ് ചെന്നേന് അവസാനം കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് ആദാമെന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ആദാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സർണയും എന്തായി തീരും ആദാം ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും സർണയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡമാണ് ഏത് മനുഷ്യൻ്റെയും കാര്യം നമ്മൾ ആദാമ്യ പ്രകൃതിയിൽ ആദാമിൻ്റെ മക്കളായി ജനിച്ചവരാണ് എന്നാൽ വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ സർണയും മാറി വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ജീസസിൻ്റെ പേരൂടാ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർണയും മാറി അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ ആ അത് അതിൻ്റെ അവസാനം സർണയും ജീസസിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എന്നെ ദൈവം കണ്ടിരുന്നത് ആദാമിനെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം കാണുന്നത് യേശുവിനെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് നേരത്തെ ആദാം ചെയ്തതെല്ലാം എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ ദൈവം ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ആദാം പാപം ചെയ്തു എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണല്ലോ റോമാല അങ്ങനത്തെ വായിക്കുന്നത് ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു ഞാൻ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആദാം ചെയ്ത പാപം എൻ്റെ പാപമായിട്ട് ദൈവവും കണക്കാക്കി ഇപ്പോഴെന്നാൽ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെ പേരിലാണ് എൻ്റെ സർണയും ആരുടെയാണ്
ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവൻ ചെന്നിട്ട് പറയും സാജു പാപം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവൻ മരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകണം എന്നാൽ ദൈവം പറയുന്നതിന് എന്നറിയാമോ പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കണം നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് പക്ഷെ സാജു മരിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിന് പകരമായിട്ട് എൻ്റെ പാപത്തിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചില്ല എന്നാൽ യേശു എന്നെ ദൈവം എന്നെ പറയുന്നറിയാമോ അവൻ മരിച്ചു എപ്പോഴും എൻ്റെ പുത്രൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവനും മരിച്ചു കാര്യം യേശുവിൻ്റെ മരണം എൻ്റെ മരണമായിട്ട് ദൈവം കണക്കാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അഡോപ്ഷൻ നടന്നത് കൊണ്ട് അഡോപ്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സർണയും യേശുവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ എനിക്ക് എവിടെ പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ മരണം എൻ്റെ മരണമായിട്ട് ദൈവം അങ്ങ് അങ്ങ് റെക്കൺ ചെയ്യുന്നു ദൈവം റെക്കൺ ചെയ്യുന്നു അതാണ് അഡോപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ അഡോപ്ഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അഡോപ്ഷൻ്റെ അതായത് ഈ ദത്തെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വീണ്ടെടുപ്പ് മാത്രമല്ല എന്തുകൂടെയാണ് ദത്തെടുപ്പുണ്ട് വീണ്ടെടു വീണ്ടെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുതൽ കിട്ടിയത് പക്ഷെ വിടുതൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ വിടുതൽ കിട്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരുത്തനെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വതന്ത്രനായെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയണം പക്ഷെ ഇവനെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വഴി വിട്ടേച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമാണ് ദത്തെടുപ്പും ആവശ്യമാണ് അവൻ്റെ പോൾ പറയുന്നു അവൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തു അവൻ്റെ രക്തത്താൽ നമുക്ക് പാപങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനം എന്ന വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ദത്തെടുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിട്ട് ദൈവം എന്നെ വഴിയിലിട്ടേച്ച് പോയിരിക്കുകയല്ല ദത്തെടുത്ത് അവൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പുത്രനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അവൻ്റെ മകനായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മതി അവൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു അതുപോലെ റൊമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്താണ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാലി അതിനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ല പക്ഷേ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് ദൈവം അതൊന്നും അതായത് കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ തൻ്റെ മഹാദയ പ്രകാരം കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമോ അവനൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഡിവോഷനിൽ ഒരു വ്യക്തി എഴുതിയ ഒരു കാര്യം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ഈ സ്ട്രീറ്റിൽ വളർന്ന രണ്ട് പിള്ളേർ മോഷ്ടിക്കുകയും വഴക്ക് എന്താണ് പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിലായി ജയിലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുവനൈൽ ഹോമിലായി അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്റ്റോറി ഒരു പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കൊണ്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് വായിച്ചിട്ട് കരുണ തോന്നി ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവരെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ജുവനൈൽ ഹോമിൽ നിന്ന് ഇയാളുടെ കാറിൽ അപ്പം എല്ലാ ലീഗലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് മക്കളായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഈ പറയുന്നത് പോലെ അറിയില്ല പക്ഷേ അവരോട് ജയിലിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താണ് ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് നീ പോവുകയാണ് ഒരാൾ നിന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു നിന്നെ മക്കളാക്കി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ മക്കളാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാർ ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ പുറയിൽ നിന്ന് ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേട്ടനും അനിയനും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് പുള്ളി കേട്ടു നടന്ന സംഭവമാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് അവർ പറയുക എടാ നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ പഴയ സ്വഭാവമൊന്നും എടുത്തേക്കരുത് കാര്യം ഇങ്ങർക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാന്നുള്ളതൊന്നും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത് കാര്യം പിന്നെ നമ്മളെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലോ ഉടനെ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഡിവോഷൻ തരുതിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളും പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അബദ്ധത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കർത്താവിന് അറിയാം
ഇനി ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം ആ ഭവനത്തിന് യോജിക്കുന്ന മകനായിട്ട് വേണം അവിടെ ജീവിക്കാൻ അവനെ കൊണ്ടുവന്നത് വേലക്കാരനായിട്ടല്ല വീട്ടുവേലയ്ക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരെ വേണ്ടതിന് വേണ്ടി അല്ല ആ പിള്ളേരെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേല ചെയ്യിക്കാൻ വേലക്കാരായിട്ടല്ല നമ്മളെ അതിന് കർത്താവിൻ ഇഷ്ടം പോലെ ദൂതന്മാരുണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും അവർക്കൊന്നും ദൈവ എന്താണ് ദൈവത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ ദൂതന്മാരുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് നമ്മളെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജോലിക്കാരായിട്ടല്ല കർത്താവിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മക്കളായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേ സ്റ്റേജിൽ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് അതൊരു ഭയങ്കര സന്തുഷ്ടിയുള്ള അതിൽ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ലൈഫാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അഡോപ്ഷൻ ആസ് സൺസ് അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത ഈ ഫ്രീഡം ഈ ഭവനത്തിൽ മക്കളുടെ സകല സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് ഉണ്ട് വേലക്കാരായിട്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വേലക്കാരെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ വേലക്കാരന് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ എന്തില്ല ഫ്രീഡമില്ല പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഫ്രീഡമുണ്ട് അഡോപ്ഷൻ ഈസ് ഫ്രീഡം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതിന് വീണ്ടും ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല അബാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തൊരു ഫ്രീഡമാണ് ഐ ക്യാൻ കോൾ ഹിം മൈ ഡാഡ് ഈ സർവ്വ സൃഷ്ടിയെയും സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തെയും ഉണ്ടാക്കിയ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ യജമാനനെ എന്ന് മാത്രമല്ല പിതാവേ എന്നുകൂടെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദത്തെടുപ്പ് കൊണ്ട് കൂടെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി റിഡംഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് മീ ടു കോൾ ഹിം അബ ഫാദർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അഡോപ്ഷൻ റിഡംഷൻ ഈസ് ഇന്നവിറ്റബിൾ വിതൗട്ട് റിഡംഷൻ ദർ ഇസ് നോ അഡോപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനം വാസ്തവത്തിന് എന്താണ് റിഡംഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റിഡംഷന് വേണ്ടി കോസ്റ്റ് കൊടുത്തത് പക്ഷേ റിഡീം ചെയ്തിട്ട് അവനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ മകനെ മകൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ഭവനത്തിലുണ്ട് ഐ കോൾ ഹിം അബ ഫാദർ ഞാൻ അബ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫ്രീഡം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും ഈ ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന എൻ്റെ ചിന്ത അവരിപ്പോഴും നമ്മുടെ വീ വീടുകളിലൊക്കെ ആളുകൾ ജോലി എന്നാ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭിക്ഷ വാങ്ങിക്കുന്ന നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി കൊണ്ടുവന്ന വല്ലതും ഭിക്ഷ വാങ്ങിക്കുന്നതാണോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വഴി നിന്നിട്ട് വല്ലതും തരണേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പരാതികളെല്ലാം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരാധീനതകൾ പരാതിയല്ല പരാധീനതകളെല്ലാം പറയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ബന്ധമേ ഇന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം വിശ്വാസികൾക്കും ദൈവമായിട്ടുള്ളൂ അവർ വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് അവരുടെ പരാധീനതകളുമായിട്ടാണ് സഭായോഗത്തിന് വരുന്നത് പോലും പരാധീനതകളുമായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് പരാധീനതകൾ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് എന്നെ സഹായി നീ സഹായിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ആരെ സഹായിക്കാൻ എന്നൊക്കെ ഒരു 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 ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലെയാണ് മിക്കവരും സഭായോഗത്തിന് വരുന്നത് എന്നിട്ട് വല്ലതും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഓഹ് നല്ല ദൈവമാണ് കേട്ടോ വേണേ അടുത്ത ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ലവനും വല്ലവനുമായിരുന്നു അവൻ നല്ലവനും വല്ലവനും ആണെന്നുള്ളതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ അവന് നല്ലവനും വല്ലവനും ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ കർത്താവിനിപ്പോൾ ചതിയനും വഞ്ചകനും ഒന്നും ആകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അവൻ നല്ലവനും വല്ലവനുമാണ് പക്ഷേ അവൻ നല്ലവനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കർത്താവ് തരുന്ന ഭിക്ഷ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടല്ല പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അബ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുത്രത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡമാണ് ഫ്രീഡം അല്ലാതെ മാറി നിന്ന് എന്താണ് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തോടുകൂടെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താണ് തലക്കേറാനെ പറ്റുമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് മക്കൾ എന്നുള്ള ഫ്രീഡം മക്കളാരും അപ്പൻ്റെ തലക്കേറിയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ആ ഫ്രീഡം വേണം ആൻഡ് അഡോപ്ഷൻ ഈസ് അതോറിറ്റി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മക്കൾ എന്നുള്ള അധ
മക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മക്കളുടെ അധികാരവുമുണ്ട് അധികാരവുമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എൻ എന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളുടെ അടുത്ത് എന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൊച്ച് എൻ്റെ മോള് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് പറയാണ് മൈ ഫാദർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ കൊച്ചെന്ന് പറയാം ഒരു ജോലിക്കാരൻ ചെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം രണ്ട് വട്ടം ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും അയാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മകനോ മകളോ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കാര്യം എന്താണ് അവനറിയാം ഈസ് എ സൺ ഈ അതോറിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മക്കളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ല ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല നീ പ്രാർത്ഥിക്കും നീ ദൈവത്തിന് മകനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഏ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് എന്തും തരും അതല്ല അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അവിടെ പിള്ളേരുടെ ഫീസ് ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തു തന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വീട് പണിത് കൊടുത്തു തന്നിരിക്കും അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ മക്കൾക്കുള്ള അധികാരം അവർക്ക് ഇല്ല മക്കൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നാൽ അതേസമയം അഡോപ്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അഡോപ്ഷൻ ഫ്രീഡമാണ് അഡോപ്ഷൻ അതോറിറ്റിയാണ് പക്ഷെ അഡോപ്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ മകനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭവനത്തിലൊരു വിസിറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അവരും അവരിടപെടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല എൻ്റെ മക്കൾ ഇടപെടുന്നത് എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ബൾബ് മാറ്റിയിടാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിസിറ്റർ വന്നിട്ട് ചിലപ്പം ബൾബ് മാറ്റിയിടത്തില്ല പക്ഷെ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തെന്നിരിക്കും ബൾബ് മാറ്റിയിടും എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അതിനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് വിസിറ്റിന് വരുന്ന ആൾ ചിലപ്പം എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തില്ലായിരിക്കും ഇന്ന് സഭകളിൽ പലരും വരുന്നത് വിസിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ വന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചേച്ച് പോകുന്നു പക്ഷെ ഇഫ് യു ബിലോങ് ടു ദ ചർച്ച് ഇഫ് യു ട്രൂലി ഫീൽ ദറ്റ് യു ആർ എ സൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ചർച്ചിൽ എനിക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലാതെ വന്ന് പാട്ട് പാടി കിട്ടാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് സന്തോഷിച്ച് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ അഡോപ്ഷൻ ഈസ് ഫ്രീഡം അഡോപ്ഷൻ ഈസ് അതോറിറ്റി അഡോപ്ഷൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അഡോപ്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ അഷുറൻസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വരാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശം എനിക്കുണ്ടെന്നുള്ള അഷുറൻസും കൂടെയാണ് അഡോപ്ഷൻ തരുന്നത് പിന്നെ അഡോപ്റ്റ് എ ചൈൽഡ് നാച്ചുറലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില്ലറ കാര്യമല്ല ഇന്ന് ഇന്ന് ശരിക്കും അത് ഒട്ടും ചില്ലറ കാര്യമല്ല ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ അധികാരം ആർക്കുണ്ട് ആർക്കുണ്ട് ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു അഡോപ്ഷനിൽ ഒരു അഷുറൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് നമ്മൾ ഈ സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശം അവർക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് അതുപോലെ വെൻ ഐ I am adopted as a child of God. Naturally, I, I know that I, uh, I have the inheritance. I have the assurance of my coming inheritance. What I am going to say is that I am the one who is 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 the one. നാം അവകാശവും പ്രാപിച്ചു തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ ആലോചന പോലെ സകലവും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ്റെ നിർണയപ്രകാരം മുൻനിയമിക്കപ്പെട്ടത് അവകാശവും പ്രാപിച്ചു ഇൻഹെറിറ്റൻസും പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആറാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവകാശം പ്രാപിച്ചു ആറാമത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന So when we are children, സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്കവൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് സമയം അനുസരിച്ച് വിശദീകരിക്കാം ഓൾ ദി സ്പിരിച്വൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും അവൻ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ 
സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്ലസ് ബി ദ ഗാഡ് and the father of our lord jesus christ who hath blessed us with all the spiritual blessings in heavenly places in christ spiritual blessings adine kurichu inda samsaarikkunnilla adokke njan parayi ore onnu parayumbol njan samsaarikkunnu parayunnathu vedana undu anga parayunnatha adayathu pradhana petta kaaryangal onnu indu vaasavathil sabagalil samsaarikkunnilla pradhanyam koranja kaaryangalana samsaarikkunnathu adonda njan raavile paranja oru kaaryam തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അലേർട്ടായിരിക്കണം ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനെയും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് ആ വാട്ട് ഹീ സെഡ് ഈസ് റോങ് അവൻ ദുരുപദേശമാണ് പക്ഷേ ശരിയായ കാര്യം പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നവൻ മനഃപൂർവ്വം അതും പ്രത്യേകിച്ച് മനഃപൂർവ്വമാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ നോ വൺ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഒരു സഭയിലും ഇന്ന് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതേയില്ല എന്നാൽ അവൻ നമ്മളെ ദത്തെടുത്ത് അവൻ്റെ മക്കളാക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവം പിതാവുമായവൻ സോ ലെറ്റ് ദീസ് പീ അത് മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം അനുസ് അറിയണം അറിയണം സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും അവന് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് അതിന് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സർവവും അവൻ്റെ കാൽ കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി എല്ലാറ്റിലും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ നിറവായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവനെ ആരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സർവവും അവൻ്റെ കാൽ കീഴാക്കി വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി ആ ക്രിസ്തുവിനെ എല്ലാറ്റിനും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവന് നിറവായിരിക്കുന്നവൻ നിറവായിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ആത്മീക അനുഗ്രഹം മാത്രമല്ല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ബിക്കോസ് വി ആർ അഡോപ്റ്റഡ് ആസ് ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ മക്കളായിട്ട് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുത്ത് ദത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി ഹാവ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് ഫ്രീഡം ബിക്കോസ് വി ആർ ചിൽഡ്രൻ വി ഹാവ് അതോറിറ്റി ബിക്കോസ് വി ആർ ചിൽഡ്രൻ we have responsibility because we are children and we have the assurance of our inheritance because we are children ennal adhe pole thanne avan endum thandirikkunu swargathile sakala aathmika anugrahangalum thandirikkunu aathyendigamayi avane thanne thandirikkunu endru maganiyamaya avasthayana idu endru maganiyamaya avastha aa ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ അവനോട് ഒന്നാവുകയാണ് വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ലൈറ്റ് അവനോട് ഒന്നാവുകയാണ് അങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്ന ആ ലോകത്തിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള സകലതും ഒന്നായി തീരുന്നതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തരുന്നതിന് ഹി ഹാസ് ഗിവൺ എസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് മോളി പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവൻ അച്ചാരമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്നിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനെന്നറിയാമോ അന്നത്തെ ആ മഹാസംരംഭത്തിന് ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പറേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആത്മാവും ക്രിസ്തുവും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ തുടക്കമേ ആയിട്ടുള്ള മക്കളെ എന്താ വരാൻ പോകുന്ന ആ ലോകത്തിൽ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിൽ തന്നെ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ എല്ലാം എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നവൻ്റെ നിറവായി നമ്മളങ്ങ് നിറച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഈ നിറച്ചിട്ടും പറയുന്ന എന്താ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആ വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്തിൽ എന്താ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകലതും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി തീരുന്ന ഒരു മഹാസംരംഭം സ്വർഗസവിതാവേ 
ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലൂടെ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളെ മുൻനിയമിച്ചു നിന്റെ മുന്നറിവിനാലാണ് നീ ഞങ്ങളെ മുൻനിയമിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ കർത്താവേ നിന്റെ മുൻനിയമനമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതിനെ ഒരിക്കലും എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയുടെ മുഴുവൻ കാരണം നീയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത നിൻ്റെ കൃപയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു ഭൂമിയിലെ സർവവും സകലവും കർത്താവെ നിന്നെ അനുസരിച്ച് നിനക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഞങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നീ ഒന്നാക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അത് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ അതേപോലെ കർത്താവെ വരാൻ പോകുന്ന മഹാസംരംഭം അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി നീ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചല്ല കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ മുൻനിയമിച്ചു നീ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നീ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മാത്രമല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാകേണ്ടതിന് വില കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്തു നിന്റെ പുത്രനെ നൽകി നിന്റെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളെ മോചിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഈ സംസർഗം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടെടുപ്പില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സംസർഗം സാധ്യമല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കർത്താവെ അതെല്ലാം നിന്റെ പദ്ധതി തന്നെയല്ലേ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത് വഴിയിൽ വിടുകയല്ല പ്രത്യുത ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത് യേശുവേ നിന്റെ മക്കളാക്കി ദത്തെടുത്ത നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ആ ദത്തെടുപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവകാശം നൽകിയിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവേ സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുക മാത്രമല്ല ആത്യന്തികമായി കർത്താവെ നിന്നെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഇത്രയുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഇടയാക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്നപ്പ കർത്താവെ നിന്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ അഷുറൻസ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ കർത്താവെ നിന്റെ ഫ്രീഡം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മക്കളായി ടാപ്പാപിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല പുത്രത്വം തീർച്ചയായി ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിന്നെ സേവിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം കർത്താവെ നിന്റെ വരവ് സമാഗതമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ നിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം അതിനുവേണ്ടി നോക്കി പാർത്തിരിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ